వెల్కమ్ టు సివిల్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు నా టాపిక్ ఏంటంటే డైమెన్షనింగ్ ఓకే సో ఈరోజు నా టాపిక్ డైమెన్షనింగ్ సో మనము డైమెన్షనింగ్ అనేది మనము ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక పర్టికులర్ షేప్ తీసుకొని ఆ షేప్లో ఉన్న ఒరిజినల్ వాల్యూస్ని మనము మెన్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే పర్టికులర్ మెథడ్ని మనం డైమెన్షనింగ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఈ డైమెన్షన్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని హైట్ దాన్ని లెంత్ దాన్ని విడ్త్ దాన్ని రేడియస్ అనే వాటిని మనము తీసుకుంటాం అన్నట్టు ప్రాక్టికల్గా యూజ్ చేయడానికి అనేసి ఓకే సో వాటిని రిప్రజెంట్ చేసే మెథడ్ని మనము డైమెన్షనింగ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో డైమెన్షనింగ్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే సో అవి ఏంటివంటే వన్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ సో వన్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి నాన్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ ఓకే సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి నాన్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ సో ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఏంటిది నాన్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఏంటి మనకి కావాలి సో ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఏంటిది అంటే ఇది దాని యొక్క డయాగ్రామ్ యొక్క హైట్ లెంత్ వెడ్త్ థిక్నెస్ని వాటి వాల్యూస్ తోటి చూపించే డా డైమెన్షన్స్ని మనం ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇట్లా ఉంటే దీని లెంత్ వచ్చేసరికి ఒక ట్వంటీ అండ్ ఇది ఒక ట్వంటీ ఉంటే మనము ఈ వ్యాలీస్ని ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఉన్న విడుతుని నేను ట్వంటీ అని చూపిస్తున్నా ఓకే సో వీటిని ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నాన్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ సో నాన్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేయరు సో ఇవి అంత ఎసెన్షియల్ కాదు బట్ ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఒక చోట వాటికి డిప్రెషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మ్యా వేరే వేరే డయాగ్రామ్స్లలో కొన్ని షేప్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు సో ఆ షేప్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ నాన్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షన్స్ని అనేవి యూజ్ చేస్తారు అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ ఒక కరువు వచ్చింది అనుకోండి ఇట్లా సో ఈ కరువు ప్లేస్ని ఇలా చూపిస్తారు అన్నట్టు ఓకే సో ఈ విధంగా నాన్ ఫంక్షనల్ డైమెన్షనింగ్ అనేది చూపిస్తారు ఓకే సో ఇట్లా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనింగ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏముంటుంది అంటే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏముంటుంది అంటే సిస్టమ్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనింగ్ ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ అన్నట్టు టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నెంబర్ టూ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఓకే సో మనము డైమెన్షనింగ్కి ఎన్ని రకాలుగా చూపించవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో ఇలా మనకి టూ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అలైన్డ్ డైమెన్షన్ ఓకే అలైన్ అలైన్డ్ సిస్టమ్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి యూని డైరెక్షనల్ సిస్టమ్ యూని డైరెక్షనల్ సిస్టమ్ ఓకే సో మనకి అలైన్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది యూని డైరెక్షనల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది అనేది మనకి కావాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం సో నేను ఇప్పుడు ఒక డయాగ్రామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాను ఓకే సో ఇలా నేను డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి నేను ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తా అంటే ఒక లైన్ తీసుకొని ఓకే ఈ లైన్కి పైన ఇట్లా నేను ట్వంటీ అని చూపిస్తే ఈ లైన్ మధ్యలో ఎక్కడ ట్రిమ్ చేయకుండా అది కట్ చేయకుండా ఆ లైన్ పైన ఇట్లా ట్వంటీ అని చూపిస్తే దీనిని అలైన్డ్ సిస్టమ్ అనేసి అంటారు అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ కూడా సో నాకు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఇక్కడికి ఉంది సో ఇక్కడ నేను ట్వంటీ అని రిప్రజెంట్ చేస్తా ఓకే 
ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేయడానికి అలా నేను డైమెన్షన్ వేసే అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఇలా ఉందిగా సో నేను ఇక్కడ ట్వంటీ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాను ఆ ట్వంటీ అనే వాల్యూ కూడా నేను మిడిల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఈ మెథడ్ని మనం ఏమంటామంటే అలైనర్ అలైనర్ సిస్టమ్ అనేసి అంటాం ఓకే అదే మనకి యూని డైరెక్షనల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిదంటే సేమ్ డయ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ కూడా సో నేను డయాగ్రామ్ తీసుకున్నా సో ఇలా నేను డైమెన్షనింగ్ని ఇలా చూపిస్తాం అన్నట్ మనం ఓకే సో మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకొని ఆ మధ్యలో దాని వాల్యూ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని నేను ఏమంటామంటే యూని డైరెక్షనల్ సిస్టమ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ ట్వంటీ మనం ఆ ట్వంటీ కూడా మనము మిడిల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో మధ్యలోకి ఈ డైమెన్షన్ లైన్ని బ్రేక్ చేసి అక్కడ మనము వాల్యూ చూపిస్తే దీనిని మనం ఏమంటామంటే యూని డైరెక్షనల్ సిస్టమ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే యూని డైరెక్షనల్ సిస్టమ్ యూని డైరెక్షనల్ సిస్టమ్ అనేసి అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ మనకి తర్వాత ఏముంటాయంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఓకే థర్డ్ వన్ ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి క్వశ్చన్ల క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా వస్తుంది అన్నట్టు సో మనకి క్వశ్చన్ ఏంటంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఓకే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఓకే సో సో అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్లో వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే అవి ఏంటి అంటే వన్ చైన్ డైమెన్షన్ చైన్ డైమెన్షన్ ఓకే సో మనకి చైన్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం కావాలి సో మనము ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుందాము సో డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాము సో మనము ఇలా డైమెన్షన్స్ని ఒకటే లైన్లో మనము రిప్రజెంట్ చేస్తే మనము దానిని చైన్ డైమెన్షనింగ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్వంటీ చూపిస్తున్నాను ఓకే అండ్ దీనిని ఇక్కడ నుండి కంటిన్యూ చేస్తున్నా అన్నట్టు ఓకే సో ఈ విధంగా ఒకటే లైన్లో మనము టూ పార్ట్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే మనము దానిని ఏమంటామంటే చైన్ డైమెన్షనింగ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా ఒక వర్టికల్ లైన్ని ఒక లైన్లో చూపిస్తున్నాను టూ పార్ట్స్ యొక్క దీన్ని హైట్ చూపించిన అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని హైట్ చూపించినాను ఓకే సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే చైన్ డైమెన్షనింగ్ అంటాము లేకపోతే దీనికి మరొక పేరు కూడా ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటామంటే కంటిన్యూస్ డైమెన్షనింగ్ అని కూడా అంటారు దీనిని ఏమంటాం అంటే కంటిన్యూస్ డైమెన్షనింగ్ కంటిన్యూస్ డైమెన్షనింగ్ అనేసి అంటాము ఓకే ఈ విధంగా మనకి దీనికి టూ నేమ్స్ ఉంటాయి అన్నట్ ఒకటి చైన్ డైమెన్షనింగ్ లేకపోతే కంటిన్యూస్ డైమెన్షనింగ్ సో నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ది సెకండ్ది ఏంటిదంటే ప్యారలల్ డైమెన్షనింగ్ ఓకే సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటిదంటే ప్యారలల్ డైమెన్షనింగ్ సో ప్యారలల్ డైమెన్షనింగ్ సో ప్యారలల్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే డయాగ్రామ్ చూసుకున్నాను సో మనము డైమెన్షన్స్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్గా ఒకటే ఆర్జిన్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తూ చూపించే డైమెన్షన్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్యారలల్ డైమెన్షనింగ్ అని అంటాం అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను డైమెన్షన్స్ని ఎలా చూపిస్తా అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మనకి ట్వంటీ ఓకే 
सो ट्वेंटी नैक्स्ट ना डेमेंशन अने सेम लाइन किंदी प्रोवैड ओके सो फारटी एक् वर की इकडी इकड वर की डिस्टन वे सर की फारटी अना सो स्टार पाइंट अने सेम उ अंकदा प्यारल चूपन ओके ट्वेंटी फारटी यह विधा रिप्रजेंट ओके हईट वे सर की मैं ये विधा रिप्रजेंटे सो इक इक हईट वे सर की ट्वेंटी अंड हईट वे सर की मन के फारटी ओके सो ई विधा मन पारल डेमेंशन अनेट मन विधा मन डेमेंशन सो आर्जिंग ना ओकदा की इंकोटी पारल मन मेन डेमेंशन एमंटे पारल डेमेंशन अने मन ओके नैक्स्ट वे सर की मन इंकोटेमेंटे प्रोग्रेस डेमेंशन अने मन ओके सो थर्ड वन प्रोग्रेस डेमेंशन ओके सो प्रोग्रेस डेमेंशन सो प्रोग्रेस डेमेंशन अंत इलादे डग्रम सो प्रोग्रेस डेमेंशन अंत एंटे मन डेमेंशन स्ट्रेट लाइन चूपा बट मन की आर्जिंग अने लाइन ना स्टार्ट ओके सो मन के आरो मार्क्स अने ओनली वन डर पास ओके सो इक इकड़की डिस्टन अने मन एक् मेन अट टापी दि आरो प्रोवैड्स लेकिन अट द हेड आफ् दि आरो आना मैं प्रोवैडम सो इक इकड़कोचे सर की ट्वेंटी उड़ इक इकड़कोचे सर की फारटी सो इक इकड़के आरो मार्क उबी इक् इकड वर के डेमेंशन सो इक मैं ट्वेंटी रिप्रजेंट नैक्स्ट मल्ल स्टार पाइंट अने मन की इक् वस्तु सो इक इक वर की डिस्टन वे सर के मन की फारटी ओके सो विधा मन रिप्रजेंटे डेमेंशन एमंटे प्रोग्रेस डेमेंशन अने ओके सो यह डेमेंशन की मरुक पेर गुर पेर एंटे सूपर इंपोज रिंग डेमेंशन अने दी इंको पेर उ ओके इंको नेमेंटे मन की दी सूपर इंपोज रिंग डेमेंशन अने ओके सो मन की दींट रूम पेर्स ओके तरह मन वे सर की मन विधा चूप्चा हईट वे सर की मन सो ई विधा चूपन ओके सो मन की ट्वेंटी उड़कोचे सर की मन की फारटी अत ओके सो विधा मन चूपा नैक्स्ट वे सर की मन इंको मेथड उ सो आ मेथड एंटे मन की फोर्थ वन विच इज दास्ट वन कंबाइन डेमेंशन ओके कंबाइन सो कंबाइन डेमेंशन अंत एंटे मन चेन डेमेंशन अंड पारल डेमेंशन रिटे यूज मन मेन डेमेंशन मन कंबाइन डेमेंशन अने ओके डयाग्राम चेन डेमेंशन अंड पारल डेमेंशन रिट कल चूप्चे डेमेंशन मन कंबाइन डेमेंशन अने ओके फर् एग्जापल दूसरा चूपस्ता
ఇది మన డయాగ్రామ్ ఓకే సో మీకు ఇలా టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ చూపించడానికి అనేసి నేను ఇట్లా రఫ్గా డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాకు డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి థర్టీ అనుకోండి థర్టీ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేను డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి సిక్స్టీ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసినా ప్యారల్ డైమెన్షనింగ్ అనేది చూపించిన ఒకటే ఆర్జిన్ నుండి టూ డైమెన్షన్స్ ఒకదానికి ఒకటి ప్యారల్గా చూపించిన ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అయితే నాకు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ అనుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ నుండి థర్టీ సో నేను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చైన్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసిన ఓకే చైన్ డైమెన్షనింగ్ యూజ్ చేసిన అండ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాకు డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి నైంటీన్ ఓకే అండ్ టోటల్ లెంత్ వచ్చేసరికి వన్ సెవెంటీ ఓకే సో ఇలా మనము చైన్ డైమెన్షనింగ్ చూపించినాము అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ప్యారల్ డైమెన్షనింగ్ చూపించినాము ఓకే సో ఈ విధంగా టూ టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనింగ్ మనము చూపించడాన్ని మనం ఏమంటామంటే కంబైండ్ డైమెన్షనింగ్ అనేసి అంటాం అన్నట్టు ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి డైమెన్షనింగ్ అండ్ దర్ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే సో లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ద మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్